《心经》是怎么来到中国？唐僧刚一到印度，一个印度和尚送给他一本经书，这本经书就是《般若波罗蜜多心经》。唐僧在路上的时候，一路上念诵心经，没想到这本经书竟神奇般的救了唐僧一命。大家好，欢迎来到我的频道，我是心源。《心经》呢，全称。《般若波罗蜜多心经》是佛教最简练精华的一部经。心经的译本很多，目前流传最广泛的是唐玄奘的译本。为什么大家都推崇唐玄奘的译本呢？这要从一个历史故事说起。唐僧前往印度取经的时候，开始的时候，随唐僧去的人很多，快接近印度的时候呢，就只有唐僧一个人了。这天。唐僧正好走到一个寺院，听到寺院里有僧人在放声痛哭。他顺着声音走过去一看，原来这个僧人全身的这个肉啊，全部糜烂了，就像得了这个麻风病一样。本来唐僧取经的时间呢非常紧张，要着急赶路，但因为这个僧人看着实在太可怜了，就选择在寺院呢先住下。为这个僧人呢、啊、治病，还别说，唐僧的这个治病水平啊非常高，很快这个僧人的病情呢基本上就好了。这天，这个生病的僧人拿出一本梵文的经书送给唐僧，这部经呢就是《般若波罗蜜多心经》。唐僧走后，一路上背诵这部经书，尤其是每当遇到委员和困难的时候。他读这部《心经》的时候呢，所有的委员都神奇般的消除了。后来他走到恒河岸边的时候呢，那里聚集了几千人在一起，他也好奇的挤进去看热闹。原来这些人都是印度婆罗门的外道，在印度的婆罗门教高达九十五种之多。当时啊，他们为了供养这个河神，每一年都要往这个河里啊扔进去一个人。被选中供养河神的人呢？家里亲人呢、啊，对他依依不舍，非常痛苦。就在这时，突然来了一个老外，就是唐僧。这时候大家都非常高兴，他们决定把唐僧捆绑起来，扔到河里供养。唐僧没想到，他们这里竟然还有这种习俗，于是跟他们说：“既然你们非要把我扔进河里，我也没有办法。但是我有一个要求，如果你们答应了呢？”然后再把我扔进河里。大家问他：“你有什么要求？”唐僧说：“我作为一个出家人，我必须把我每天的经念完。如果我的经念完了，随便你们怎么做。”大家觉得这个要求啊也不过分，也就答应了。随后，唐僧便开始念诵《心经》。当他念完三遍的时候，这个天空中啊突然乌云密布，电闪雷鸣。大家看到这种异象啊，都很害怕。都认为这个人可不能得罪，便立刻把唐僧呢就给放了。所以唐僧翻译的这个版本呢，应该说加持力是最大的。目前很多国家也都按照唐僧这个译本来读诵的。据说这部《心经》是观世音菩萨亲自传给唐僧的，因为在唐僧回去的时候呢，为了感谢那个生病的和尚，他再次返回那个寺院，结果那个寺院。连同和尚全部消失了，所以后来人们认为呢，这是观世音菩萨亲传的。从推理的角度来看呢，经文的内容也都是观世音菩萨的口吻来讲述的。按照这个前因后果，以我们的分别念来观待，这也是合理的。所以这个心经到现在为止，很多出家人啊以及佛子在遇到委员的时候。都念诵心经来消除障碍，并且有一个心经回者仪轨，尤其是过年的时候都要念诵这个仪轨，用来回者消除下一年的魔障。如果养成习惯，每天念三遍心经，这个加持力非常大的。很多初学者对加持这个概念啊非常模糊，这个加持可不是给你加吃的，准确的说呢，加持就是改变的意思。它能够无形的改变自己的心念，改变外缘事物，这是一种看不见的加持。如果你对《心经》非常有信心
。那么这个信心就是一个强大的加持。当然了，信心是依靠对经文空性的理解。那么下一节课。我们将开始讲述《心经》的原文。当然了，我只是个凡夫愚人，解读这么甚深的经典，并不能用自己的分别念来解读，只能依照祖师大德的注解来与大家分享。可能需要七到十期的节目才能完整讲完。感兴趣的朋友可以订阅我的频道，并打开小铃铛，第一时间看到更新。期待大家支持、点赞、留言。我们下期再见，谢谢大家。